अच्छा उसमें वो क्या कहता है कि द एम्पावरमेंट में द विच ट्राइज एम्पावर सेवरल कैरेक्टर्स इन द प्ले हु आर प्रीवियसली मार्जिनलाइज इन सैलम सोसाइटी इन जनरल वीमेन ऑक्यूपाई द लोएस्ट रंग ऑफ मेल डोमिनेट मेल डोमिनेटेड सैलम एंड हैव फ्यू ऑप्शंस इन लाइफ दे वर्क एज सर्वेंट्स फॉर टाउन मैन अंटिल दे आर ओल्ड एनफ टू बी मैरिड ऑफ एंड हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन इन एडिशन टू बीइंग thus restricted abigail uh, abigail is also slave to john proctor's sexual whims he strips away her innocence when he commits adultery with her and he arouses her spiteful jealousy when he terminates their affair ab kya hota hai ki us abigail ke andar bahut zyada jealousy hoti hai jab wo jo hai apna affair uske sath terminate karta because the puritan's greatest fear is the defiance of god abi god abi gets accusations of witchcraft and devil worship immediately command the attention of the court by aligning aligning herself in the eyes of other with god's will she gains power over society as do other girls in her pack and her word becomes virtually unassailable as do theirs tetuba whose status is lower Uh, than that of anyone else in the play by virtue of the fact that she is black manages similarly to deflect blame from herself by accusing others dusri theme dekhte hain intolerance ab ye hum kafi empowerment aur ye theme jo hai ye abhi hum kafi mashallah abhi students ne bahut acha answer kiya tha ye sara kuch kya tha ki har kisi ne isi power ko gain karne ke liye over society jo hai ye which क्राफ्ट की एक्सेशन जो हैं वो स्टार्ट हुई थी तो असल में कहानी क्या थी पीछे वो थी टू गेन पार्ट इन टॉलरेंस देखते हैं इन टॉलरेंस यानी के एक दूसरे को बर्दाश्त ना करना बेसब्री द क्रूसिबल इज सेट इन अटिकल सोसाइटी थियोरेटिकल किसे कहते हैं एक रिलीजियस सोसाइटी के अंदर जो है क्रूसिबल की कहानी जो है वो सेट हुई थी इन विच द चर्च एंड द स्टेट आर वन जिसमें हम देखते हैं कि चर्च जो स्टेट वन थे यानी कि चर्च की अथॉरिटी का दौर था प्योरिटन की अथॉरिटी का दौर था और जो द रिलीजन एज अ स्ट्रिक्ट ऑस्ट्रियर फॉर्म ऑफ प्रोटेस्टिनियन प्रोस्टेंटन इज नॉन एज प्योरिटनिज्म और जो रिलीजन था वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था ऑस्ट्रियर फॉर्म था ऑफ प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंट्स ये जो प्योरिटन थे ये प्रोटेस्टेंट्स ही थे और ये इन्होंने ये दावा किया था कि हम दुनिया को प्योरिफाई करने के लिए आए इसलिए इनके रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे बिकॉज ऑफ थियोरिटिक नेचर ऑफ द सोसाइटी मोरल लॉज एंड स्टेट लॉज आर वन और इसी थियोरेटिक नेचर ऑफ सोसाइटी की वजह से मोरल लॉज और स्टेट लॉज जो थे वो एक थे एंड द सेम सेन एंड द स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल सोल आर मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न सिन और स्टेटस जो था वो एक इंडिविजुअल की सोल का वो मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न था यानी कि अगर कोई इंसान बुराई करता था तो उसकी जो बुराई थी वो पूरी वो पब्लिक कंसर्न बन जाती थी देर इज नो रूम फॉर डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स और कोई रास्ता नहीं था कि आप इन सोशल नॉर्म्स से डेविएट कर सकें सिंस एनी इंडिविजुअल प्राइवेट लाइफ डज नॉट कन्फर्म टू द एस्टेब्लिश मोरल लॉज रिप्रेजेंट अ थ्रेट नॉट ओनली टू द पब्लिक गुड बट ऑल्सो टू द रूल ऑफ गॉड एंड ट्रू रिलीजन और यहाँ तक के कोई भी इंडिविजुअल जिसकी प्राइवेट लाइफ जो है वो कन्फर्म नहीं करती टू एस्टेब्लिश मॉरल लॉज तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है यानी कि अगर उसकी प्राइवेट लाइफ जो है वो इन मोरल लॉस को कंफर्म नहीं करती उसको फॉलो नहीं करती तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है आ थ्रेड नॉट ओनली टू पब्लिक गुड तो उसको सिर्फ नॉट ओनली पब्लिक गुड के लिए एक थ्रेड समझा जाता है बट ऑल्सो टू द रूल ऑफ गॉड एंड ट्रू रिलीजन बल्कि रूल ऑफ गॉड और ट्रू रिलीजन के लिए भी एक थ्रेड समझा जाता है इसको आप ऐसे समझ लें कि ये एक थीम है इंडिविजुअल वर्सेज सोसाइटी सोसाइटी के अंदर अब मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि एवरी पार्ट Every person is the part of this society. No man is an island. कोई भी इंसान जो है वो अकेला जजीरा नहीं होता जो कि पूरी जमीन से कटा हुआ होता है ठीक है हर इंसान एक सोसाइटी का पार्ट होता है और जब भी एक इंडिविजुअल का और सोसाइटी का आपस में क्लैश होता है तो फॉल किसका होता है इंडिविजुअल का होता है ठीक है एक इंसान जो होता है उसका फॉल होता है जो कि उस सोसाइटी के खिलाफ बगावत करता है उस नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस के खिलाफ बगावत करता है अब यहाँ पे भी यही हुआ था कि अगर एक 
इंसान की पर्सनल लाइफ जो है इन लॉस को कंफर्म नहीं करती इन लॉस को फॉलो नहीं करती तो उसको ये समझा जाता था कि शायद ये ये जो रूल ऑफ गॉड और ट्रू रिलीजन को क्या कर रहा है थ्रेड कर रहा है रिबेल कर रहा है इन सेलम एवरी थिंग एंड एवरी वन बिलोंग्स टू आईदर गॉड और द डेवल अब सेलम के अंदर या तो लोग गॉड से बिलोंग करते थे या डेवल से डिसेंट इज नॉट मेयरली अनलॉफुल इट इज एसोसिएटेड विद सेटेनिक एक्टिविटीज This dichotomy functions as the underlying logic behind the witch trial, as Dan Ford says in Act Three, a person is either with the court or he must be counted against it. The witch trials are the ultimate expression of intolerance. These witch trials are the ultimate expression of tolerance and hanging, which is is the ultimate means of restoring the community purity. Community's purity. The trial brand all social de- uh, deviants with the trial of devil worship and does necessitate their elimination from the community. ये जो trials brand है, ये क्या था? The trials brand all social deviants with the tri- uh, taint of devil worship. ये जो trial brand था, ये क्या था? ये तमाम social deviants के लिए था with taint of devil worship. और उन पे ये इल्जाम लगाया जाता था कि ये devil worship. ठीक है यानी कि बहुत सारे लोगों पे इसी चीज का इल्जाम लगाया गया कि ये शायद ब्लैक मैजिक करते हैं ये डेवल को वर्शिप करते हैं तो उनको उनके ऊपर ये ट्रायल ब्रांड ट्रायल का लेबल लगा दिया गया और उनको फांसी दे दी गई एंड डज नेसेसिएट देयर एलिमिनेशन फ्रॉम द कम्युनिटी और एलिमिनेशन क्या कहते हैं किसी को निकाल देना एलिमिनेट और इस तरीके से उनका उस कम्युनिटी से उनको एलिमिनेट करना नेसेसिएशन यानी कि नेसेसिएट कर दिया गया कंपलसरी कर दिया गया कि ऐसे लोगों को लेबल लगा के कि ये लोग जो हैं ट्रायल ब्रांड्स हैं ये लोग जो है सोशल डेवियंट्स हैं यानी कि इन्होंने सोसाइटी की मुखालफत कर दी है इन सोशल लॉस की मुखालफत कर दी है तो उनको ये लेबल लगा के उनके ऊपर ये टेंट लगा के उनके ऊपर ये धब्बा लगा के कि वो डेवल वर्शिप है उनको उस सोसाइटी से एलिमिनेट कर दिया गया उनके ऊपर ये लाजिम कर दिया गया कि इनको इस सोसाइटी से एलिमिनेट किया जाना चाहिए उसके बाद देखते हैं गुड वर्सेस एवल ठीक है थीम है ऑफ गुड वर्सेस एवल एवल द मेजर थीम इन द प्ले इज दैट ऑफ गुड वर्सेस एवल Based on Salem witch trials of the late 17th century, the Crucible explores the fragility of a changing society and difficulty of doing good in the face of evil and tremendous social pressures, both at social and personal level. Good or versus evil, अच्छाई और बुराई के दरमियान ये जो जंग होती है, not only इंसान के एक इंडिविजुअल के अंदर होती है, बल्कि एक सोसाइटी के अंदर भी होती है. अब ये दोनों बेस इन दोनों बेसिस पे हम देखते हैं इस ड्रामा को कि बेस्ड ऑन सैलम विस्ट ट्रायल्स अगर हम सैलम विस्ट ट्रायल्स पे देखें गुड और बैड को ऑफ द लेट सेवनटीन सेंचुरी द क्रूसिबल एक्सप्लोर द फ्रेजिलिटी ऑफ चेंजिंग सोसाइटी द क्रूसिबल एक चेंजिंग सोसाइटी की फ्रेजिलिटी को एक्सप्लोर करता है एंड डिफिकल्टी ऑफ डूइंग गुड इन द फेस ऑफ इवल और वो ये शो करता है कि इन द फेस ऑफ इवल गुड करना कितना ज्यादा मुश्किल है एंड ट्रीमेंडस सोशल प्रेशर्स और इन ट्रीमेंडस सोशल प्रेशर्स के अंदर रह के आपको नेकी पे कायम रहना कितना मुश्किल हो जाता है बोथ एट द सोशल एंड पर्सनल लेवल ना सिर्फ सोशल लेवल के ऊपर बल्कि एक पर्सनल लेवल के ऊपर देखिए बेटा गुड एंड इवल की जब भी डेफिनेशन आती है सॉरी थीम आती है तो दो लेवल्स पे गुड एंड इवल को देखा जाता है एक तो हम पर्सनल लेवल पे देखते हैं एक हम सोसाइटी के लेवल पे देखते हैं अगर सोसाइटी के लेवल पे देखा जाए तो मैंने जैसे बताया कि नो मैन इज एन आइलैंड कोई भी इंसान जो है वो अपनी सोसाइटी से कट के खुद से खाली नेक नहीं बन सकता ठीक है या तो फिर उसका डाउनफॉल हो जाता है दूसरी चीज एक अपना एक इंसान होता है उसके अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्स होते हैं जैसे हम अगर डॉक्टर फॉस्टर्स को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर एक गुड एंड इवल का प्रेशर था हर इंसान के अंदर होता है कि मैं ये करूं या ना करूं रादर हर इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं एक राइट right का और एक रॉन्ग का रॉन्ग डीड्स जो हैं हमेशा उसके डाउनफॉल का बायस बनती हैं और समटाइम्स एक सोसाइटी जो कि पूरी रॉन्ग डूअर सोसाइटी होती है उसके अंदर जब एक राइट right इंसान होता है तो फिर उसका भी डाउनफॉल दिखाया जाता है जो कि हमें जॉन प्रॉक्टर की सूरत में दिखाया गया द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द प्ले इज फेस विद द चॉइस ऑफ एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिस्स एक्शन एंड डूइंग द राइट थिंग 
जॉन प्रोक्टर जो कि प्रोटेगनिस्ट प्रोटेगनिस्ट कहते हैं हीरो ऑफ द प्ले को जो कि फेस करता है चॉइस ऑफ एक्सेक्ट एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इज एक्शन जो कि एक्सेप्ट करता है उस चॉइस को जो कि गुड एंड इवल के दरमियान है फॉर हिज एक्शन एंड डूइंग द राइट थिंग और वो क्या एक्सेप्ट करता है कि वो राइट right थिंग करेगा इन सिमिलर वे इन सोसाइटी एज होल मस्ट डील विद द चैलेंज ऑफ डूइंग गुड वेन थ्रेटन बाई इवल और सिमिलर वे में और इन सिमिलर वे इन सोसाइटी जो है एज अ होल उसको मस्ट डील करना चाहिए विद द चैलेंज ऑफ डूइंग गुड के चैलेंज ऑफ डूइंग गुड वेन थ्रेटन बाय इवल और इसी सिमिलर वेन के साथ इसी सिमिलर जज्बे के साथ सोसाइटी एज अ होल उसको इस डूइंग गुड के चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए उससे डील करना चाहिए वेन थ्रेटन बाय इवल जब उसको इवल जो है वो थ्रेट करना चाहिए तो वो इस ड्रामा के अंदर आपको ये दिखाया गया है कि एक इंसान को उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए इवन वेन इट कम्स विद द स्टैंप ऑफ लॉ अथॉरिटी एंड सोशल ओपिनियन यहाँ तक के अगर उसके सामने स्टैंप ऑफ लॉ अथॉरिटी और सोशल ओपिनियन भी आ जाए तब भी उसको जॉन प्रॉक्टर की तरह जो है स्टैंड uh, लेना चाहिए फॉर गुड उसके बाद देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रेपुटेशन हर दौर के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ रेपुटेशन रही है हर इंसान को बड़ा एक वो होता है देखें हर इंसान के अंदर एक चीज है लोग क्या कहेंगे आज भी है तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेपुटेशन इज द यूनिवर्सल थीम ठीक है एक यूनिवर्सल आइडिया है कि हमेशा लोगों को यही फिक्र रहती है कि लोग क्या कहेंगे हमें क्या फिक्र रहती है लोग क्या कहेंगे मास्टर्स क्यों कर रहे हैं लोग क्या कहेंगे बच्चे क्यों पाल रहे हैं लोग क्या लोग क्या कहेंगे शादी क्यों कर रहे हैं लोग क्या कहेंगे है या नहीं है ऐसा है ना अपने लिए नहीं हम कुछ कर रहे होते हम बेसिकली लोगों के लिए कर रहे होते हैं इसलिए हम खुश भी नहीं होते क्योंकि हम लोगों को खुश करने के चक्कर में होते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छी अच्छी बात करें हमारी फैमिली को अच्छा समझे हमारे बच्चों को अच्छा समझे और बच्चे को हम क्या कहते हैं बेटा आज तमीज से बैठना मेहमान आ रहे नहीं तो पता नहीं वो क्या कहेंगे कि इनके बच्चे इतने बदतमीज हैं तो वैसे हम जनरली उसको बच्चे को नेकी नहीं सिखाते हम एक्चुअली उसको हिपोक्रेसी सिखा रहे हैं कि बेटा आज के लिए अच्छे बन जाओ फिर जब वो चले जाए बेशक फिर बुरे बन जाए तो दिस दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेपुटेशन इन सैलम देर इज नो सच थिंग एज प्राइवेट एक्ट और सैलम के अंदर कोई ऐसे कोई प्राइवेट एक्ट वाली चीज थी ही नहीं प्राइवेट सेंस आर पॉनिस्ट पब्लिकली Uh, अब एक इंसान के प्राइवेट सेंस होते हैं वो उसको पब्लिकली जो है पनिश किया जाता था चर्च अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड पब्लिकली एवरीथिंग सिटीजन इज नोन बाय ऑल हर चीज दूसरे के सामने डिस्क्लोज थी इट इज विद इन दिस कॉन्टेक्स दैट वर्स रिपोर्टेशन बिकम्स इम्पोर्टेंट और इसी कॉन्टेक्स में हम देख सकते हैं कि एक इंसान की रिपोर्टेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जॉन प्रॉक्टर रिकॉग्नाइज दिस प्रॉक्टर नोज द गर्ल्स आर लाइन ही नोज ट्रायल्स आर फ्रोड लाइन और वो ये भी जानता था कि ये जो ट्रायल्स हैं ये भी झूठ हैं गेट ही विद होल्ड वाइटल इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन लेकिन फिर भी वो वो वाइटल इन्फॉर्मेशन जो उसको सच पता होता वो ये सारा सच बताता है क्यों सॉरी uh, छुपा देता है क्यों क्योंकि वो अपनी रेपुटेशन को बचाना चाहता है और सेम इज द केस कि हम बहुत सारी बातें इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें अपनी रेपुटेशन की हम हर की खातिर क्यों खड़े नहीं होते क्योंकि हमें अपनी रेपुटेशन का डर होता है इन अ टाउन लाइक सैलम एंड एडल्ट्रस अफेयर अनलिश स्वेयर पनिशमेंट एंड स्वेयर हेमलेशन डॉक्टर्स एवेंचुअली कन्फेशन इज एन इंटरीजल पार्ट ऑफ हिस्स रिडम्शन डॉक्टर का वो जो इवेंचुअल कन्फेशन था वो जो अपनी गलती मान लेता वो एक इंटरीजल पार्ट था उसकी रिडम्शन का ही रियलाइज This truth is more important than reputation. उसको बाद में एहसास होता है कि नहीं सच जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है देन रेपुटेशन ही ऑफ कोर्स इज नॉट ओनली वन वर्ड अबाउट रेपुटेशन एज रेबरेंट पेरिस डॉटर लाइज नियर डेथ ही इज कंसर्न हब आउट हाउ गर्ल्स डांसिंग इन वुड्स नेकेट अफेक्ट हिस्स रेपुटेशन अब रेबरेंट पेरिस की डॉटर जब उसके सामने करीब होती है मौत के तो वो किसके बारे में ज्यादा कंसर्न होता है वो अपनी बेटी की मौत के बारे में कंसर्न नहीं होता वो कहता है कि अगर लोगों को ये पता चल गया कि ये जो लड़कियां हैं ये डांस कर रही थी जंगल के अंदर वो भी नेकेड तो उसकी रेपुटेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ही सब्जेक्ट अभिगेल इंटेंशन और वो सब्जेक्ट करता है अभिगेल के इंटेंशन को येट ग्लॉसेज ओवर हर फॉर्स बिकॉज आर रिलेटिव ऑफ हिज हैविंग एन अफेयर विद अ मैरिड मैन वुड सली हिज रेपुटेशन क्यों वो सस्पेक्ट तो करता है अभिगेल के इंटेंशन को वो उसको शक तो होता है कि अभी गेल के इंटेंशन 
जो है उसको उस पर शक है लेकिन वो क्यों उसको ग्लॉस ओवर करता है उसकी फॉल्स को क्योंकि उसका एक रिलेटिव है जिसका एक अफेयर था विद अ मैरिड मैन क्योंकि वो उसकी रिलेटिव है ठीक है अभी गेल जो है वो उसकी नीस थी और वो कहता है कि अगर लोगों को ये पता चलेगा कि इसका एक मैरिड मैन के साथ एक अफेयर है मेरी भतीजी का भी और मेरी मेरी बेटी जो है वो उन डांसिंग गर्ल्स में से एक डांसिंग गर्ल है तो ये तो भाई मेरी रिपोर्टेशन ही खराब हो जाएगी तो इन एक्ट फोर पेरिस बेग्स डेन फोर टू सस्पेंड द ट्रायल और हम एक्ट फोर में देखते हैं कि पेरिस जो है रेवरेंट पेरिस जो है वो डेन फोर्ट को कहता है कि वो ये ट्रायल जो है इसको एंड कर दे सस्पेंड कर दे नॉट बिकॉज ही वॉन्ट्स जस्टिस इसलिए नहीं कि उसको जस्टिस चाहिए होता है बल्कि उसको ये फिक्र होती है ही फील्स दैट टाउन पीपल उसको लोगों का डर होता है उसको ये फिक्र होती है कि उसकी अपनी नीस और अपनी बेटी एक्सपोज हो जाएंगे रिलीजियन Religion is woven into everyday life of Salem in the Crucible. The town folk practice a form of Christianity centered on a set of clearly defined rules. You go to church every Sunday. You don't work on Sabbath. You believe the gospel. You respect the minister's word like it is it is God's, and so on. For people accused of witchcraft, any deviation from these rules in the past can be used as evidence for much greater sins in the present. But ultimately, even good and respected and highly religious women like Rebecca Nurse are accused and put to death. So, past respectability and religiosity does not necessarily protect it, protect anyone. अब लोग जो हैं उनको accuse किया जाता है, उनके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है विचक्राफ्ट का. क्यों? Any deviation from these rules in the past can be used as evidence from for much greater sins in the present. कि कोई भी deviation in rules से जो जो कि पास में हो चुकी है वो काफी थी एज एविडेंस फॉर मच ग्रेटर सेंस इन द प्रेजेंट बट अल्टीमेटली इवन गुड एंड रिस्पेक्टेड एंड हाईली रिलीजियस वीमेन लाइक रिबिका नर्स आर एक्यूज एंड पुट टू डेथ सो पास रिस्पेक्टेबिलिटी एंड रिलीजियोसिटी डज नॉट नेसेसरी प्रोटेक्टेड एनी वन तो इसलिए पास उनकी जो रिलीजियोसिटी थी या उनकी रिस्पेक्टेबिलिटी थी वो किसी को भी बचा नहीं सकती सिंबल्स देखते हैं इसके अंदर क्या थे अच्छा इसमें एक मेन सिंबल था डॉल का जो कि मेरा ख्याल है अभी तक किसी ने शायद पढ़ा ही नहीं है इस डॉल ये वही डॉल है जिसके अंदर जो है कुछ सुइया चुबोई जाती हैं और उसको कहा जाता है कि अच्छा इन्हीं के घर में विच क्राफ्ट हुआ है तो लेट्स सी द डॉल द डॉल फाउंड ऑन अलिजाबेथ प्रोक्टर्स शेल्फ इज अ ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ वुड वुडू एंड विच अब वो जो डॉल होती है जो एलिजाबेथ प्रॉक्टर के शेल्फ के ऊपर पाई जाती है वो एक ट्रेडिशनल सिंबल था वुडू का या विच क्राफ्ट का द क्रूसिबल इन द क्रूसिबल डॉल एज वेल एज रिबिका नर्स सिंबलाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गुड टू एवल डॉल्स इन अ नॉर्मल सोसाइटी रिप्रेजेंट चाइल्डहुड इनोसेंस एंड ब्रिंग हैप्पीनेस इन सैलम डॉल्स रिप्रेजेंट इवल दिस एक्सटेंड टू पिटन गवर्नमेंट एंड चर्च बोथ बींग इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट एट सिटीजन एंड जेट बोर डूइंग द अपोजिट सैलम में डॉल्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है इवन को और अगर इसको देखा जाए तो दिस एक्सटेंड टू पिटन गवर्नमेंट एंड चर्च और ये कहाँ तक चली जाती है ये इवल जो है वो पिटन गवर्नमेंट और चर्च तक चला जाता है और बोर बींग इंटरेस्टेड टू प्रोटेक्ट इट सिटीजन और दोनों के ऊपर पिटन गवर्नमेंट और चर्च के ऊपर इंटरेस्ट किया जाता है कि वो अपने सिटीजन को प्रोटेक्ट करते थे येट वो डूइंग द ऑपोजिट लेकिन दोनों ऑपोजिट करते हैं डॉल्स बेसिकली क्या होती हैं सिंबल होती हैं इनोसेंस का ब्यूटी का और लव का हैप्पीनेस का ठीक है प्रोटेक्शन का ठीक है लेकिन यहाँ पे डॉल क्या रिप्रेजेंट करती है इवल और डॉल क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये जो पेरिटन जो कि देखने में डॉल लाइक थे पेरिटन गवर्नमेंट और चर्च जो है वो देखने में डॉल लाइक थे जिनके ऊपर लोग इंटरेस्ट करते थे कि ये बहुत खूबसूरत हैं और इनके लॉज एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन वो अपने ही सिटीजन को बचा नहीं सके उल्टा इवल जो है वो उस उधर फैल गया सैलम सोसाइटी में जॉन प्रोक्टर्स लिविंग द कोर्ट रूम दिस अकर्स इन द मूवी आफ्टर प्रोक्टर इज एक्यूज ऑफ विच क्राफ्ट क्राफ्ट ही रन इन टू अमॉल पॉन्ड and with arms spread shouts god is dead proctor is in water symbolic of baptism and his arms are spread symbolic of bible biblical christ on the cross proctor sacrificing himself for the good of salem and to honor these saints rebecca and martha who refused to lie proctor jo hai um usko 
इन वाटर वो सिंबल सिंबलाइज करता है सिम बैप्टिज्म को और जो उसके आर्म स्प्रेड हुए होते हैं वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है बेबलिकल क्रिस्ट को ऑन द क्रॉस और प्रोक्टर क्यों अपने आप को सेक्रीफाइस करता है ताकि वो सैलम को बचा सके और उनके गुड ऑफ सैलम को बचा सके वहां के अच्छे लोगों को बचा सके इसलिए वो अपनी जान दे देता है जैसे जीसस क्रिस्ट ने इस ह्यूमैनिटी की खातिर अपनी जान दे दी थी अकॉर्डिंग टू बाइबल इन विस ट्रायल्स इन एडिशन सॉरी द विस ट्रायल्स इन एडिशन टू सिमिलैरिटीज बिटवीन मैकार्डिज्म एंड द क्रूसिबल ऑलरेडी डिस्कस द ट्रायल सिंबलाइज द इफेक्ट ऑफ इनटॉलरेंस एक्सट्रीमिज्म एंड हेट्रेड द फॉरेस्ट Puritans believe that the forest was the devil's domini- dominion. ठीक है वो Puritans ये believe करते थे ये जो forest है ये devil's dominion है यानी कि जिन भूत जो है वो सारे शायद इसी the, uh, forest के अंदर आते हैं. They fail to recognize, however, that Salem's evil and destruction came from within. The forest therefore symbolizes evil present in all humans. Puritans ये believe करते थे कि ये जो forest है ये devil की dominion है और वो ये चीज recognize करने में fail हो गए. कि सैलम का जो इवल है और उसकी डिस्ट्रक्शन है वो अंदर से है वो इन जंगलात की वजह से नहीं है ठीक है वो उनके अंदर का इवल है वो उनके नफ्स का इवल है वो जो नफ्सियाती मरीज बने हुए थे ना वो सारे हिस्टेरिया फैल गया था ये वो वाला इवल है ये कोई जंगलात वाला इवल नहीं है जो उनकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है ये वो इवल है जो उनके अपने अंदर है जितनी डार्कनेस फॉरेस्ट के अंदर थी उससे कहीं ज्यादा सैलम के लोगों में सैलम की सोसाइटी के अंदर सैलम के चर्च के अंदर ये इवल जो है ये जो डार्कनेस है फॉरेस्ट की डार्कनेस जो वो प्रिवेल कर चुकी थी द फॉरेस्ट देर फोर सिंबलाइज द इवल प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन और यही फॉरेस्ट है ये सिंबलाइज करता है उस इवल को जो कि ऑल ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है फिर देखते हैं द स्टोन स्टोन द गेल्स द गाइल्स गोरे सॉरी गाइल्स कोरियर रिफ्यूजेस टू मेक एन ऑफिशियल प्ली इन द कोर्ट इन ऑर्डर टू परस्यूड हिम परसुएड हिम टू मेक अ प्ली ऑफिशियल ऑफ द कोर्ट टैक कंक्रीट स्टोन ऑन हिम एंड इवेंचुअली क्रश हिम द स्टोन सिंबलाइज द वेट ऑफ सालम सिंस दैट आर क्रशिंग द गुड एन एट सोसाइटी गेल्स गोरे को जो है ऑफिशियल कोर्ट की तरफ से जो है कंक्रीट uh, स्टोन के साथ क्रश कर दिया गया था और उसके बाद ये स्टोन्स जो हैं वो क्या सिंबलाइज करते हैं ये वेट ऑफ सैलम सेंस को शो करते हैं कि इन्होंने गुड एन एट सोसाइटी को कैसे क्रश किया था ये बेटा आज आप लोगों का लेसन है 